हाय स्टूडेंट्स वेलकम बैक कशा आज सगले स्टडी कसा चालू है सग तुम्हारा जर फिजिक्स सारे सब्जेक्ट मे चांगली मार्क्स मिलवाये अल्ल तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेण खूब गरजे है केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट तुम्हें जेवड़ा टाइम देता एक्स्ट्रा सा टाइम फिजिक्स का दया लगे चांगली मार्क्स मिलवाये अल्ल तो तुम्हें मनाल कि मग एव सग करनापेक्षा आम्मी केमिस्ट्री बायोलॉजी सोपा वाटो तिथ थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेन जास्त मार्क्स मिलो पर यह तुम्हें नीट जेई सारा एक्जाम्स क्वालिफाई होना नहीं प्रॉब्लम का हो तो बपोज नीट से एक्जाम्पल घया नीटला गवर्नमेंट कॉलेज एम बी बी एसला एडमिशन मिलवाये तो तुम्हारा मिनिमम फाइव फिफ्टी मार्क्स लगता मैं पांचे पन्नासपेक्षा जास्त मार्क्स मिलवाये अल्ल तो सपोज तुम्हें बायोलॉजी का फूल स्टडी के तुम्हारा थ्री हंड्रेड मार्क्स मिला थ्री हंड्रेड मे भरपूर मार्क्स बायोलॉजी में थ्री हंड्रेड मार्क्स एकटा बायोलॉजी में तुम्हारा मिला केमिस्ट्री का तुम्हें स्टडी के सपोज तुम्हारा तिथ तुम्हारा वन फोर्टी मार्क्स मिला आउट ऑफ वन एटी एकशे वन एटी पैकी तुम्हारा तिथ वन फोर्टी मटल मैं एवडे मार्क्स मिला टोटल कि मार्क्स थ्री हंड्रेड वन फोर्टी फोर फोर्टी मार्क्स स्टील वी रिक्वायर्ड वन ट्वेंटी टू वन थर्टी मार्क्स टू क्वालिफाई दी नीट एक्जाम तुम्हारा तरी ही वन ट्वेंटी पर्यत मार्क्स आखिर पाजे चौथा सब्जेक्ट तो नहीं ना को फिजिक्स रहा था मुझे फिजिक्स मे तुम्हारा वन ट्वेंटी और अबो मार्क्स मिलने गरजे चाहिए इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई फॉर एम बी बी एस सेम जेई चस है तो रेशो मे मार्क्स लगता नाइंटी पर्सेंट मुल अभी कि जी थोड़ाशा मार्कानी क्वा मार्कानी क्वालिफाई जा एक रीजन है तिजिक्स मधे कमी मार्क्स मिलने केमिस्ट्री बायोलॉजी मे मार्क्स मिलता ती मिलवा लगता है यहाँ अर्थ आ नहीं है कि मैं फिर फिजिक्स का स्टडी करा मन तो केमिस्ट्री बायोलॉजी तो तुम्हारा हंड्रेड पर्सेंट कराएच है पन फिजिक्स अवघड़े मनु सोड़न दयाच नहीं जी फिजिक्स निगलेक्ट के क्वालिफाई जाए नहीं एक रीजन है सो गिव एक्स्ट्रा इफर्ट्स ऑन दी फिजिक्स मार्क्स मिलवा अवघड़ नहीं है व्यवस्थित जर स्टडी के बोर न होता ध्यान देवन सगली वीडियोज तुम्हें शेवटपर्यंत व्यवस्थित ऑब्जर्व करा प्रत्येक वे एकदा समझला नहीं दौनदा बगा तीनदा बगा ततन हलूह समझत जरी समझत न सेल तरी तुम्हार ज्यादा डाउट्स अत्या क्वेरीज आता विचार चला ओके अपला इलेक्ट्रोसैटिक टॉपिक सुरू है या टॉपिक मधे अपन फर्स्ट थ्री लेक्चर्स मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स कुलम्सला हा पार्ट कंप्लीट के लिए नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक एंड वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस लेक्चर इतन पुढ़ एक पांच से सहा लेक्चर कमीत कमी या इलेक्ट्रिक फील्ड सेक्शन वरती डिपेंड आते लक्षा ठेवा ओके सो लेट स्टार्ट वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कशाला अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मन तो वर्ड ऐकला है एक्चुअल मे ये मीनिंग का कशाला इलेक्ट्रिक फील्ड मना च सपोज वी हैव ए पॉइंट चार्ज दिस इज अवर पॉइंट चार्ज हैविंग ए लार्ज मैग्निट्यूड क्यू कैपिटल क्यू सिंबॉल यूज के मैग्निट्यूड लार्ज है कुलोम मध्य वैल्यू लार्ज है दिस इज ए पॉइंट चार्ज नाउ देर इज वन मोर चार्ज I placed this second charge at a large distance from this capital Q charge, say small Q. This charge has a very small magnitude. Yachi magnitude kasha hai ekdam small hai, negligible mantu apun thala. Jaise electron proton chaste like that. There is this is one more point charge having a very small magnitude, small Q. Now there is very large distance between these charges. Yeh ancha mathe distance kasha hai, large hai. Then there is no attraction or repulsion between these two. कारण ये लार्ज डिस्टन्स वे अल तो अट्रैक्ट रिपेल कर बट इफ आई प्लेस दिस चार्ज क्लोज टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज या चार्जला मैं आता इत प्लेस के नाउ दिस चार्ज इज प्लेसड और ब्रिंग क्लोज टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज नाउ दिस क्यू चार्ज एप्लाइज फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन दिस स्मॉल क्यू चार्ज हा चार्ज हाला इकड़ा का लगे रिपेल करते अपने महत है पॉजिटिव अनलाइ सॉरी लाइक चार्जेस आते तो एकमेक करता रिपेल करता सो दिस कैपिटल क्यू चार्ज रिपेल्स दिस स्मॉल क्यू चार्ज इन दिस डायरेक्शन या डायरेक्शन न तो क्या करते रिपेल करते दिस टू चार्जेस आर नॉट इन कॉन्टैक्ट ये कॉन्टैक्ट मे का एकमेक चार्ज नहीं देन फाय दिस कैपिटल क्यू चार्ज रिपेल दिस स्मॉल क्यू चार्ज हा कैपिटल हा चार्ज हाला का रिपेल करते तो कॉन्टैक्ट मे का एकमेक नहीं मा लंबन रिपेल करते लंबन मजे मधे का नहीं का दिस वे तुम्हें बगित रिपल्शन एयर मधुन तो करते मैजिक करते ज्यादा हा स्मॉल क्यू चार्ज का होते रिपेल होते 
लांबूनच करतोय ना तो मग हे रिपल्शन का होत तर याच रिझन ज्यावेळी शोधलं गेलं त्यावेळी ही कन्सेप्ट आपल्याला कळाली इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे हे जे रिपल्शन होत यांच्यातलं याला फोर्स विदाउट कॉन्टॅक्ट असंही म्हणतो आपण कॉन्टॅक्ट मध्ये नसतानाही लांबूनच फोर्स अप्लाय करणं आणि मग याच रिझन मिळालं दिस कॅपिटल क्यू चार्ज प्रोड्युसेस सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस त्या कॅपिटल क्यू चार्ज एक सराउंडिंग स्पेस मध्ये काय असते इलेक्ट्रिक फील्ड असते याचा एक सराउंडिंग एरिया असतो याच्या सराउंडिंग ला असा एक सरफेस म्हणजे सॉरी एक एरिया आहे असा ज्या एरिया मध्ये जर असा एखादा चार्ज आपण प्लेस केला सपोज दिस इज द एरिया याच्या सराउंडिंग ला चार चा एक असा एरिया आहे एक सराउंडिंग स्पेस आहे ज्या स्पेस मध्ये इफ वी ब्रिंग दनादर चार्ज इन दि स्पेस देन दॅट चार्ज एक्सपिरियन्स ए फोर्स हा चार्ज काय इथे याला एक्सपिरियन्स होतो फोर्स एक्सपिरियन्स होतो याच्यावरती फोर्स नाहीये फाय दिस चार्ज डू नॉट अप्लाय डू नॉट एक्सपिरियन्स एनी फोर्स बिकॉज दिस चार्ज इज आउट ऑफ इट्स कवरेज एरिया या चार्जचा हा काय झाला आहे कवरेज एरिया झाला याची रेंज इथपर्यंत आहे याच्या पुढं तुम्ही जर चार्ज प्लेस केला तर त्याच्यावरती कुठलाही फोर्स अप्लाय होणार नाही बट इफ वी ब्रिंग दि चार्ज इन साइड दिस एरिया याच्या या सराउंडिंग स्पेस मध्ये आतमध्ये आपण जर हा चार्ज प्लेस केला इथून आतमध्ये कुठेही प्लेस करा या एरिया मध्ये दॅट चार्ज एक्सपिरियन्स ए फोर्स अँड दॅट फोर्स विल बी अप्लाइड बाय दिस कॅपिटल क्यू चार्ज आता क्यू चार्ज न फोर्स अप्लाय करतो असं म्हटलं आपण पण आता इथून पुढे थोडा वेगळा वर्ड युज करणार आहे नाव वी कॅन से दॅट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज या चार्ज ची कोण इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड ऑफ दिस चार्ज अप्लायज द फोर्स ऑन दिस स्मॉल चार्ज आपण म्हणतो की हा याच्यावरती फोर्स अप्लाय करतोय पण हात जवळ जाऊन त्याला असा चिकटून काय ढकलतोय का हा लांबूनच करतोय ना अप्लाय मग तो आपल्यापासून काहीतरी असं त्याच्यापर्यंत पाठवतोय ना सेंड करतोय आणि दॅट वॉज दी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ही काय असते इलेक्ट्रिक फील्ड असते सो ऍक्च्युअल मध्ये हा चार्ज अप्लाय करत नाही फील फोर्स तर या चार्ज न प्रोड्यूस केलेली जी इलेक्ट्रिक फील्ड असते दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायज दी फोर्स ऑन दी स्मॉल क्यू चार्ज म्हणजे रिअल मध्ये फोर्स कोण अप्लाय करत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करते पण ती फील्ड ह्या चार्ज चीज असते म्हणून आपण म्हणतो चार्ज फोर्स अप्लाय करतोय सो एव्हरी चार्ज ऑब्जेक्ट ऑर बॉडीज हॅज ए सराउंडिंग स्पेस हॅज ए सराउंडिंग स्पेस इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपिरियन्स ए फोर्स त्या सरफेस मध्ये किंवा त्या सराउंडिंग स्पेस मध्ये दुसरा कुठलाही एखादा चार्ज आला की तो चार्ज काय एक्सपिरियन्स करतो फोर्स अँड वी कॉल्ड सच सराउंडिंग स्पेस ॲज इलेक्ट्रिक फील्ड आपण त्याला काय म्हणणार आहे ह्या चार्जच्या सराउंडिंगला त्याचा जो काही हा कव्हरेज एरिया आहे ज्यामध्ये दुसरं कोण आले की तो फोर्स अप्लाय करतो त्या सराउंडिंग स्पेसलाच आपण काय म्हणणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणणार आहे सो एव्हरी चार्ज बॉडी हॅज इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग स्पेस प्रत्येक चार्जच्या सराउंडिंग स्पेस मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड असते मग तुम्हाला की किती असते अशी लार्ज इट डिपेंड्स ऑन दी मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज चार्जची मॅग्निट्यूड लार्ज असेल तर जास्त एरिया असेल थोडा चार्जची मॅग्निट्यूड स्मॉल असेल तर तेवढाच स्मॉलच कव्हरेज एरिया असणार आहे म्हणजे फील्ड जास्त स्ट्रॉंग वीक असू शकते सो दिस इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड मग इलेक्ट्रिक व्हॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ए सराउंडिंग स्पेस अराउंड एनी एव्हरी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपिरियन्स ए फोर्स एक एरिया असतो कव्हरेज एरिया लक्षात येते आता इथं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज सिम्बॉल कॅपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेझेंटेड बाय युझिंग ए सिम्बॉल कॅपिटल ई बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए व्हेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कसली क्वांटिटी आहे फेक्टर मीन्स इट हॅज ए डायरेक्शन ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्डला काय असते डायरेक्शन मग डायरेक्शन कशी घेता येईल आपण म्हटलं की हा तर असा स्पेस आहे चार्जच्या सराउंडिंगला असलेला जो सराउंडिंग स्पेस आहे ज्यामध्ये दुसरा चार्ज चार्ज होती फोर्स अप्लाय होतो वी कॉल दॅट सराउंडिंग स्पेस ऍज इलेक्ट्रिक फील्ड मग याला डायरेक्शन कशी असणार आहे तर डायरेक्शन समजून घ्या व्यवस्थेत याची डायरेक्शन जर आपल्याला घ्यायची असेल सपोज हा आपला इथला काय स्पेस आहे ज्याला आपण म्हटलं इलेक्ट्रिक फील्ड नाव हिअर 
we use this charge and we call this charge as test charge yala kay mhanto apan test charge mhanto test charge ka manaycha because this charge is used for testing jasa medical madhe undran varti test kela jatat tasa tya undra sarkha ya charge cha kaam hai yala apan fakt testing sathi vaparto because mi magashe sangitle ki yachi magnitude ekdam small aste very small hai magnitude ani tyamule yala negligible field aste tumhala ki yachak surrounding la hi field hai ki बट दैट वॉज दी वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निग्लिजिबल है यहाँ कंपेर के टेस्टिंग यूज करते टेस्टिंग कसली टू फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अशा डिफरंट टेस्टिंग यूज करते दैट्स वाई वी कॉल इट ऐज टेस्ट चार्ज मन टेस्ट चार्ज मन तो ना आई यूज दिस टेस्ट चार्ज एंड प्लेस द एट दिस पॉइंट नाउ हियर दिस टेस्ट चार्ज इज प्लेस द एट दिस पॉइंट Now this charge experiences a force. A charge will take a plus one or a force. At a charge, what is it? The electric field of this capital Q charge applies the force on this charge in this direction. Direction means that the force direction is across. This is the force on this charge. And the direction of the charge field, as the charge will take force apply. That was the direction of the इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे ज्या डायरेक्शन फोर्स अप्लाय केलाय दॅट इज दी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे हीच डायरेक्शन आहे आणखी कुणाची इलेक्ट्रिक फील्डची इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन कशी ठरवायची लक्षात ठेवा या चारची इथं आता सराउंडिंग स्पेस मध्ये काय आहे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे अँड दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय दी फोर्स ऑन दिस चार्ज अँड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स सॉरी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स and it is the direction of electric field also ja direction na force apply kela hai tis direction ghaychi kunachi electric field chi then what about if i place this charge at this point ithas end la place karala pahije asa nahi kuthe hi place karu shakta hai now here i place the this test charge at this point now this charge applies a force of repulsion in this direction म्हणजे इकडं काय झालं आता फोर्स अप्लाय झाला ना इथं नाव हिअर द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज दिस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट दिस पॉइंट हा पॉइंट म्हणतोय मी याला ए म्हणतो मी ए पॉइंट ला हा टेस्ट चार्ज प्लेस केलाय बी पॉइंट ला हा टेस्ट चार्ज प्लेस केलाय नाव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट पॉइंट बी इज लाईक दिस इफ आय प्लेस दिस चार्ज हिअर देन यू कॅन से दॅट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाईक दिस इथं प्लेस केला तर टेस्ट चार्ज एकच टेस्ट चार्ज आहे मी त्याला वेगवेगळ्या पॉइंटला या फील्ड मध्ये प्लेस करतोय आणि मग आपण जर याला या फील्ड मध्ये डिफरंट पॉइंटला प्लेस केलं देन वी कॅन से दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड हॅज डायरेक्शन विच इज डिफरंट ऍट डिफरंट पॉइंट इन इट्स फील्ड त्या फील्ड मध्ये त्या सराउंडिंग स्पेस मध्ये प्रत्येक पॉइंटला असलेली इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन सेम नाही हे याच्यावरून लक्षात येते सो एकच चार्ज आहे टेस्ट चार्ज त्याला मी वेगवेगळ्या पॉइंटला प्लेस करून बघितलं तर प्रत्येक वेळी फोर्सची डायरेक्शन चेंज झाली अँड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऍज दॅट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ज्या डायरेक्शन ह्या चार्ज वरती फोर्स असतो तीच त्या इलेक्ट्रिक फील्डची काय असते डायरेक्शन आणि हे अॅरो जे आहेत यांना आपण इलेक्ट्रिक लाईन्स म्हणणार आहे पण ते नेक्स्ट आर्टिकल मध्ये म्हणजे आपण याच लेक्चर मध्ये शेवटी शेवटी हा पार्ट स्टडी करणार आहे इलेक्ट्रिक लाईन्स त्यामध्ये मी तुम्हाला या डायग्राम बद्दल डिटेल मध्ये सांगणार आहे हिअर आता इथं एकच लक्षात ठेवा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कसला चार्ज होता फर्स्ट लक्षात ठेवा इथं इलेक्ट्रिक फील्ड आहे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फेक्टर क्वांटिटी अँड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ दिस पॉझिटिव्ह चार्ज ही कुणाची इलेक्ट्रिक फील्ड होती दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पॉझिटिव चार्ज आता याची पॉझिट या पॉझिटिव्ह चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड असेल तर आपल्याला त्याची ही काय मिळते डायरेक्शन म्हणजे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट डिफरंट पॉइंट हे जे पॉइंट घेतले आहेत मी ए बी सी डी ई ए पॉइंटला डायरेक्शन कशी आहे इकडं आहे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऍट पॉइंट बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाईक दिस ऍट पॉइंट सी डी ई सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज काय सांगतोय बघा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड सेंटर पासून अवे जाणारी याला काय म्हणायचं ही काय इकडंच असे नाही पुढे आहे पाठीमागे आहे 
याला म्हणतो आपण रॅडियली आउटवर्ड रॅडियली आउटवर्ड कसली इलेक्ट्रिक फील्ड आहे इट इज दी रॅडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अँड वी गेट सच टाईप ऑफ फील्ड ओनली फॉर ए पॉझिटिव्ह चार्ज एक पॉइंट पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तरच या टाईप मध्ये ही काय असते इलेक्ट्रिक फील्ड असते म्हणजे लक्षात येते डायरेक्शन कशी आहे इलेक्ट्रिक फील्डची कशी घ्यायची फोर्सची डायरेक्शन जशी आहे तशीच इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन घ्यायची म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेक्टर क्वांटिटी आहे हे कळालं आणि डायरेक्शन फॉर पॉझिटिव्ह चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड आउटवर्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्ड असते हे लक्षात ठेवा म्हणजे अशी बाहेर पसरते मग यात काय चेंजेस होतील जर मी इथं सपोज असं कन्सिडर केलं नाव सी सी हिअर इफ दिस चार्ज इज निगेटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड असे आहे कळालं देन व्हॉट अबाउट निगेटिव्ह चार्ज नाव कन्सिडर हिअर दिस कॅपिटल कॅपिटल क्यू चार्ज इज ए निगेटिव्ह तोच आहे त्याच मॅग्निट्यूडचा बट दिस चार्ज इज निगेटिव्ह ना ना व्हॉट अबाउट दिस मग असे मी सांगितलं दिस चार्ज निगेटिव्ह चार्ज अल्सो हॅज इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस ह्या चार्जच्या सराउंडिंग स्पेस मध्ये ही काय असते एक इलेक्ट्रिक फील्ड असते म्हणजे ह्याच एक सराउंडिंग कवरेज एरिया आहे ज्यामध्ये दुसरा चार्ज आला की तोही त्या या चार्जची इलेक्ट्रिक फील्ड त्याच्यावरती ही काय अप्लाय करते फोर्स अप्लाय करते बट दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नाव रिवर्स नाव हिअर टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह टेस्ट चार्ज हा नेहमी कसला घ्यायचा पॉझिटिव्हच घ्यायचा टेस्टिंगचं काय म्हणजे काय कळालं इथं इथं आपण वेगवेगळ्या पॉइंटला डिफरंट पॉइंटला हा टेस्ट चार्ज प्लेस करून आपल्याला काय कळालं इथं काय समजलं आपल्याला डायरेक्शन कळते इलेक्ट्रिक फील्डची डिफरंट पॉइंटला डिफरंट आहे डायरेक्शन म्हणून त्याला म्हटलंय आपण टेस्ट चार्ज नाव हिअर दिस इज निगेटिव्ह चार्ज अँड दिस स्मॉल क्यू चार्ज इज प्लेस द इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज या निगेटिव्ह चार्जच्या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये मी या चार्जला प्लेस केलं नाव दिस स्मॉल क्यू चार्ज एक्सपिरियन्स ए फोर्स बट दॅट फोर्स विल बी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नॉट रिपल्शन हा निगेटिव्ह चार्ज याला काय करेल आता अट्रॅक्ट करेल हा पॉझिटिव्ह चार्ज इकडं जाईल का नाही जाणार कारण हा लार्ज आहे ना मॅग्निट्यूड मध्ये हा खूप स्मॉल आहे त्यामुळे आपल्याला माहित आहे ग्रॅव्हिटेशन मध्ये सुद्धा बघितलंय आपण लार्ज ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्टला अट्रॅक्ट करतात आणि त्यामुळं इथं हा इकडं काय होईल अट्रॅक्ट होईल नाव हिअर देन व्हॉट इज दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट पॉइंट ए ए पॉइंटला असलेली इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन काय नाव दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड इथं काय होईल हिअर अल्सो देर इज ए अट्रॅक्शन सो दी डायरेक्शन ऑफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड इथंही इनवर्ड आहे इथंही इनवर्ड आहे सो ऍट ऑल दी पॉइंट the direction of electric field due to a negative charge ekhada negative charge chi ji electric field asnare ti ata itha kashi ahe sanga outward ahe ka hi radially now the direction is right radially inward direction kashi ali ata radially mag ashi direction kashi hoti electric field chi outward hoti now the direction of electric field is inward direction kashi ale inward ale so for positive charge the direction of electric field is radially outward and for negative charge direction of electric field is radially inward it direction khup mahatvache aplyala pratyek point madhe pude use karayche tyasathi mi thoda extra vel deto itha direction kalali asel tumhala positive negative charge sathi kashi use karayche now let's see what about the strength of this electric field kiwa hi calculate kashi karayche फॉर्म्युला कोणता युज करता येईल वगैरे त्यासाठी जी कन्सेप्ट आहे एकदम सिंपल आहे आहे याच कन्सेप्टचा आपण युज करूया नाव हिअर वी कन्सिडर ए पॉझिटिव्ह चार्ज कॅपिटल क्यू हॅव्हिंग व्हेरी लार्ज मॅग्निट्यूड देर इज ए सराउंडिंग स्पेस अराउंड दिस चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपिरियन्स ए फोर्स अँड वी कॉल दिस स्पेस ऑर सराउंडिंग एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड हे आता सांगितलं आपण नाव आय प्लेस आय वॉन्ट टू चेक ऑर टेस्ट दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट दिस ऍट दिस टू पॉइंट ह्या दोन पॉइंट ला असेल इलेक्ट्रिक फील्डची स्ट्रेंथ मला चेक करायची हिअर दिस पॉइंट इज ऍट ए लार्ज डिस्टन्स अँड दिस पॉइंट बी इज ऍट ए स्मॉल डिस्टन्स मग या दोन्ही पॉइंट ला इलेक्ट्रिक फील्ड सेमच आहे स्ट्रॉंग आहे की वीक आहे हे मला आता टेस्ट करायचंय आणि त्यासाठी मी युज करणार आहे हा टेस्ट चार्ज 
टेस्ट चार्ज म्हणजे कसला एक पॉझिटिव्ह चार्ज हॅव्हिंग ए व्हेरी स्मॉल मॅग्निट्यूड किंवा युनिट पॉझिटिव्ह टेस्ट चार्ज म्हणू शकतोय आपण वन कुलम व्हॅल्यू घेतलेला असा ही व्हॅल्यू आपल्याला याची गरजही नाही फॉर्म्युला तो राहतही नाही ना हिअर आय ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज ऍट पॉइंट ए मी आता सुरुवातीला हा टेस्ट चार्ज जो आहे तो कुठं प्लेस केला नाव दिस चार्ज इज प्लेस्ड ऍट पॉइंट ए नाव दिस कॅपिटल क्यू ऑर दी फील्ड ऑफ दिस क्यू अप्लायज फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू एफ ए आणि त्या चार्ज ला मी इथं प्लेस केलं बी पॉइंट ला नाव दिस चार्ज एक्सपिरियन्स ए फोर्स एफ व्ही नाव विच फोर्स इज लार्ज फेन इट इज प्लेस्ड ऍट ए और इट इज प्लेस्ड ऍट बी कुठं असताना याच्यावरती फोर्स लार्ज असेल डिस्टन्स आर फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स सो डिस्टन्स लार्ज फोर्स स्मॉल डिस्टन्स स्मॉल फोर्स लार्ज देर फोर हिअर एफ बी इज ग्रेटर दॅन एफ ए म्हणजे बी पॉइंटला जर टेस्ट चार्ज ला प्लेस केलं तर त्याच्यावरती जास्त फोर्स लार्जर फोर्स अप्लाय झाला and if the charge is placed at point a it experiences a smaller force as compared with the b point ani mo ya yachavarun ya testing varun apan sangnar hai so we can say that the electric field at point b electric field at point b is greater or stronger than the electric field at point a electric field ki strength कोणत्या पॉइंटला जास्त आहे हे ह्या टेस्टिंग वरून कळालं ना आपल्याला परत ते झालं म्हणून त्याला टेस्ट चार्ज म्हणतो आपण आणि हे कशावरून ठरवलंय आपण बी पॉइंटची इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉंग आहे ए ची वीक आहे असं आपण म्हटलं आता हे कन्क्लुजन मिळालं पण कशावरून बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन फ्रॉम दी फोर्स दी मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स ऍट पॉइंट बी इज लार्ज ऍट पॉइंट ए इज स्मॉल and according to this relation we can say that the field is larger at point b manje apan strength ji ahe electric field chi strength kiwa intensity mana tela strength kiwa kay tachi intensity hi apan intensity strong hai ki weak hai he tharu shakto hai tya test charge na experience kelela force varu टेस्ट चार्ज वरती जो फोर्स अप्लाय होतो त्यावरून आपण सांगू शकतोय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉंग आहे की वीक अँड दॅट्स वाय वी यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सिम्बॉल काय यूज करणार आहे आपण याला कॅपिटल ई ऑर वी कॉल इट ऍज इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा याला दुसरा वर्ड काय असतो यूज केलेला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी दोन्ही साठी सिम्बॉल तेच आहे कोणतं कॅपिटल ई अँड दी इंटेन्सिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कॅन बी ऑफटेन्ड बाय युझिंग द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय टेस्ट चार्ज कशावर इलेक्ट्रिक फील्डची स्ट्रेंथ आपण सांगू शकतोय द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज पर युनिट दॅट टेस्ट चार्ज फोर्स पर युनिट टेस्ट चार्ज या रेशो वरून आपण इथं या ए किंवा बी पॉइंट ला असलेल्या इलेक्ट्रिक फील्डची स्ट्रेंथ किंवा इंटेन्सिटी सांगू शकतोय अँड दॅट्स वाय यूज वी यूज दिस फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्डचा हा आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी सो वी कॅन राईट दिस ऍज ई बार मग ई बार आहे डायरेक्शन कशावरून ठरवतो आपण द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऍज that of the direction of force experienced by test charge ha test charge avarti ja direction na force asto tya direction na kay asto electric field chi direction geto apan so this is the formula used for electric field ya formula cha use karun apan electric field calculate karu shakto charge hai ani force hai and by using coulomb's law we can obtain the formula or relation for force also force milala charge mahit hai electric field hi calculate karta aite आणि मॅग्निट्यूड मध्ये घ्यायचा असेल तर ई इक्वल टू एफ बाय क्यू असंही लिहितो आपण और वी कॅन राईट दिस ऍज एफ इक्वल टू क्यू इन टू ई दिस इज वन मोर व्हेरी इम्पॉर्टंट रिलेशन वी कॉल दिस ऍज फोर्स किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाय केलेला फोर्स आहे म्हणून याला म्हणूया आपण इलेक्ट्रिक फोर्स म्हणजे इलेक्ट्रिक फोर्सचा कुलोम्स लॉचा फॉर्म्युला तर आहेच जो आपण यूज केला होता एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय एफला नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेअर या फोर्सचा फॉर्म्युला यूज करून आपण 
बरेचसे न्युमेरिकलही बघितलेले आहेत बट दिस इज वन मोर फॉर्म्युला विच कॅन बी यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इथे या चार्ज न फोर्स अप्लाय हे तर म्हणतोच आपण अप्लाय केला हे सांगतोच बट द ऍक्च्युअल मध्ये हा फोर्स कुणी अप्लाय केलाय इन रियल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज अप्लाइज द फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड ऍक्च्युअल मध्ये फोर्स अप्लाय करत असते आणि मग तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड माहित असेल देन वी कॅन कॅल्क्युलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स आणि हा कुणावरती असलेला फोर्स आहे हा क्यू चार्ज वरती याच्यावरती असलेला सो वी कॉल दिस ऍज इलेक्ट्रिक फोर्स मग फोर्स ची डायरेक्शन कशी आहे विचारलं तर तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड माहित आहे आता डायरेक्शन सहित माहित आहे देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन दॅट पार्टिकल ज्या डायरेक्शन न इलेक्ट्रिक फील्ड असते त्याच डायरेक्शन न इलेक्ट्रिक फोर्स असतो किंवा ज्या डायरेक्शन न इलेक्ट्रिक फोर्स आहे दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या टाइप मध्ये हे डायरेक्शन सुद्धा महत्वाचं आहे त्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं हा फोर्स चा फॉर्म्युला हे खूप इम्पॉर्टंट आहे नोट डाऊन करून ठेवा अँड सी दी फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चा फॉर्म्युला मिळाला असेल समोर तुम्हाला आता ओके आता हा फॉर्म्युला मी लिहून ठेवतो लक्षात ठेवा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रोसॅटिक फोर्स न व्हॉट इज दी एस आय युनिट यूज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड साठी एस आय युनिट कोणतं यूज करणार फॉर्म्युला वरून तयार करा ना फोर्स फोर्स हॅज युनिट न्यूटन चार्ज हॅज युनिट कुलोम सो दी युनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी न्यूटन पर कुलोम इलेक्ट्रिक फील्ड च युनिट कळालं न्यूटन पर कुलोम तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं फाइंड द डायमेन्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा इंटेन्सिटीची डायमेन्शन काय असतील यूज द डायमेन्शन ऑफ कुल सॉरी न्यूटन अँड कुलोम फॉर फोर्स वी हॅव डायमेन्शन एल वन एम वन टी मायनस टू न्यूटन फोर चे डायमेन्शन माहित आहेत ना डिवायडेड बाय वॉट इज द डायमेन्शन फॉर चार्ज चार्ज चे डायमेन्शन काय डायमेन्शन ऑफ चार्ज इज तुम्ही डायमेन्शन मध्ये इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट युज केले असतील फॉर चार्ज द डायमेन्शन आर टी वन ए वन एम्पियर म्हणायला करंट त्याच डायमेन्शन आहे टी वन ए वन देन दी नेट डायमेन्शन विल बी एल वन एम वन टी हे वरती गेलं की मायनस थ्री ए मायनस वन सो दिस इज दी डायमेन्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेन्शनली फॉर्म्युला सांगू शकतोय आपण डायमेन्शन मिळाली डायरेक्शन कळाली स्ट्रेंथ कशावरून ठरवायची हेही कळाले फॉर्म्युला ही माहित आहे पॉझिटिव्ह चार्ज साठी इलेक्ट्रिक फील्ड ची डायरेक्शन निगेटिव्ह चार्ज साठी इलेक्ट्रिक फील्ड ची डायरेक्शन हा सगळा पार्ट बेसिक आहे जो तुम्हाला आता मी सांगितलाय आणि हे थोडं डोक्यात व्यवस्थित फिट करा याच्यासाठी आणखी एक युनिट युज केलं जातं होल्ड पर मीटर आणखी एक कोणतं युनिट युज केलं जातं होल्ड पर मीटर लक्षात ठेवा फक्त का तर हे होल्ड जे आहे ते पोटेन्शियलचं युनिट आहे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल और पोटेन्शियल डिफरन्स आणखी आपण तो पार्ट स्टडी केलेला नाही पुढे येणार आहे आपल्याला तो पार्ट मग तो पार्ट ज्या वेळी येईल त्यावेळी तुम्हाला मी याच्याबद्दल सांगेल कारण महाराज स्टेट बोर्डच्या बुकमध्ये एक काय करेक्शन आहे करेक्शन म्हणजे ऍक्च्युली त्यांनी एक पार्ट दिलाय तिथं पोटेन्शियलचा पार्ट दिलाय पण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल तिथं दिलंय पण आणखी स्टडीच केलेलं नाहीये त्यामुळं तो पार्ट आपण नंतर स्टडी करणार आहे कारण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आणि इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये एक रिलेशन असतं ई इक्वल टू व्ही बाय डी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स या टाइप मध्य हा फॉर्म्यूला यूज करता ये तो, हे फी स्टैंड फॉर पोटेन्शियल डिफरन्स डी स्टैंड फॉर डिस्टन्स एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मग पोटेन्शियल डिफरन्स युनिट होल्ड डिस्टन्स युनिट मीटर घतो अपन होल्ड पर मीटर हे ही युनिट यूज करता ये पे अपन नर स्टी करना आहो डिटेल मध्य इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हा जो पार्ट अपन बगना है नोट डाउन कर जरी एखादा न्यूमरिकल कुठं आला तर हा फॉर्म्युला माहीत असावा पण आपण त्याला नेक्स्ट सेक्शन मध्ये म्हणजे पोटेन्शियलच्या सेक्शन मध्ये डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहोत त्यामुळे आता याचा विचार करण्याची गरज नाही सो इलेक्ट्रिक फील्ड बद्दल बेसिक कन्सेप्ट तरी ऍटलिस्ट क्लिअर झाल्या असतील व्यवस्थित समजल्या असतील मग आता आपण फाइंड आउट करणार आहोत इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फॉर्म्युला डिराईव करणार आहोत नाव द नेक्स्ट पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एखाद्या पॉइंट चार्ज मुळे असेल इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट कशी करायची फॉर्म्युला समोर आहे तुमच्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाय क्यू हा फॉर्म्युला युज करणार आहे आपण पण तो ऍक्च्युअल मध्ये कसा युज करायचा आहे असा युज नाही करायचा 
तर कुलम्स लॉ चा फॉर्म्युला जर आपण यूज केला आणि त्याला सॉल्व केला तर मग रिलेशन कसं मिळेल नाउ हियर दिस इज आवर चार्ज सपोज वी हैव ए चार्ज कॅपिटल हैविंग मॅग्निट्यूड कॅपिटल Q सो दिस विल बी आवर चार्ज Q एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q पॉझिटिव्ह चार्ज आहे अँड वी नो फॉर पॉझिटिव्ह चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड आता माहित आता डायरेक्ट सांगू शकतोय आपण पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड असते फॉर निगेटिव्ह चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड अँड नाव इफ आय प्लेस हिअर टेस्ट चार्ज यूज करा ना आपल्याला किती इलेक्ट्रिक फील्ड आहे कॅल्क्युलेट करा नाव आय प्लेस हिअर ए टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू इथं काय प्लेस केला हा टेस्ट चार्ज अँड दि डिस्टन्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज स्मॉल आर आता याचा डिस्टन्स किती आहे या स्मॉल क्यू पासून स्मॉल आर नाव दिस टेस्ट चार्ज एक्सपिरियन्स ए फोर्स हा टेस्ट चार्ज मी इथं युनिट व्हेक्टर घेतो डायरेक्शन अशी आहे इकडं मग याला आपण आर कॅप म्हणूया याला काय म्हटलं आपण आर कॅप आर कॅप म्हणजे युनिट व्हेक्टर आय जे के के कॅप असतो ना त्यासारखा अँड दिस आर कॅप शोज दि डायरेक्शन ऑफ फोर्स आता इथं आपल्याला माहित आहे म्हणून मी डायरेक्ट सांगतोय आर कॅप म्हणजे कशी आहे कॅपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू ही झाली ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स इकडं आहे सो एफ बार विल बी युजिंग कुलॉम्स लॉ वी कॅन राईट दिस रिलेशन आय वन अपॉन फोर पाय एफ सला नॉट इन टू प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ टू चार्जेस कॅपिटल क्यू इन टू स्मॉल क्यू डिवायडेड बाय स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दे सो दिस इज दि फोर्स आणि डायरेक्शन दाखवायचे असेल तर युनिट व्हेक्टर युज करतो आपण आर कॅप आर कॅप शोज दि डायरेक्शन ऑफ फोर्स मग ती कुठेही असेल डायरेक्शन नाव दिस इज दि फोर्स एक्सपिरियन्स द बाय दिस टेस्ट चार्ज and now according to the definition of electric field electric field is nothing but the force per unit test charge ani mo yat jar formula madhe values put kela then we can write this as e bar equal to force 1 upon 4 pi epsilon not into capital q small q by r square into r cap this is the direction and divided by ya sagla la divide kasha ne small q so we get here relation e bar equal to 1 upon 4 pi epsilon not what is this this is our constant ya like fix value hai na for vacuum not le manje vacuum matle mi tha for vacuum this is the our constant and small q gets cancelled we get relation capital q by r square and this is the direction and we get a formula for electric field due to point charge या पॉइंटला मी इथं म्हटलं पी पॉइंट हा पी पॉइंट होता आपला ज्या पॉइंटला असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड आपण कॅल्क्युलेट केली नाव ॲट पॉइंट पी दिस अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड नाव या फॉर्म्युलाचा विचार करा याच्यात स्मॉल क्यू कुठं आहे का बघा फॉर्म्युल्यात टेस्टिंगसाठी होता ना तो निघून पण गेला यात टेस्ट चार्ज राहिलाच नाही दिस इज अवर कॉन्स्टंट अँड इट हॅज ए व्हॅल्यू नाईन इंटू टेन रेस टू नाईन फॉर व्हॅक्यूम कॅपिटल क्यू इज दि चार्ज ऑफ विच दि इलेक्ट्रिक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अँड आर इज दि डिस्टन्स ऑफ दॅट पॉइंट चार्ज नाही म्हणतो मी ह्या पॉइंट या पॉइंटची इलेक्ट्रिक फील्ड आपण फाइंड आउट केले त्या पॉइंटचं डिस्टन्स क्यू पासून आर त्याचा स्क्वेअर आणि डायरेक्शन आर कॅप आले म्हणजे जी फोर्सला आपण डायरेक्शन घेतली तीच डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्डही मिळते सो दिस इज दि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड वी गेट हिअर ए फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मॅग्निट्यूड मध्ये लिहायचा असेल तर सिम्पली आपण याला असं लिहितो इ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय इफ्सलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वेअर दिस इज दि फॉर्म्युला युज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एखाद्या पॉइंट चार्ज मुळे इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करा एक सिंपल फॉर्म्युला तयार होतोय ज्यामध्ये हा तर कॉन्स्टंटच आहे आणि आपल्याला फक्त चार्ज आणि डिस्टन्स माहित असणं गरजेचं आहे मग एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आलाय दिस इज ए पॉइंट क्यू विच इज ऍट ए डिस्टन्स टू मीटर फ्रॉम दिस चार्ज क्यू हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड टू कुलम म्हणजे तुम्हाला चार्ज दिलाय टू कुलम चार्ज आहे त्यापासून डिस एक पॉइंट आहे क्यू आणि या क्यू क्यू पॉइंटला किती इलेक्ट्रिक फील्ड आहे हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर टेस्ट चार्ज वगैरे घ्यायची गरज आहे का फॉर्म्युला डिराईव्ह करण्यासाठी टेस्ट चार्ज घेतला होता आपण नाव हिअर द डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट या क्यू पॉइंटला किती इलेक्ट्रिक फील्ड आहे हे फाइंड आउट करायचं आहे याचं डिस्टन्स किती टू म्हणजे आपलं आर किती घेणार तुम्ही टू चार्जची व्हॅल्यू टू कुलोमच आहे म्हणजे टू आलं 
आणि मग टू बाय टू सॉरी टू चा स्क्वेअर फोर होईल टू बाय फोर म्हणजे काय येणार वन बाय वन बाय टू येणार परत टू बाय फोर आल्यामुळं आणि मग याची व्हॅल्यू नाईन इंटू टेन रेस टू नाईन डिवाइड बाय टू यामध्ये फोर पॉईंट फाय इंटू टेन रेस टू नाईन न्यूटन सॉरी न्यूटन पर कुलम एवढी काय तयार होते इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होते म्हणजे या टाईप मध्ये तुम्ही कुठेही पॉईंट घेतला आहे किंवा फील्ड मध्ये तर त्या पॉईंटला असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड आता कॅल्क्युलेट करू शकताय फक्त काय माहित पाहिजे ज्या पॉइंटची इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्ही फाइंड आउट करताय त्या पॉइंटचं चार्ज पासून जर डिस्टन्स माहीत असेल तर लगेच तुम्हाला त्या पॉइंटची काय मिळते इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करता येते आणि मग तुम्ही जर आता इथं ऑब्झर्व केलं कुलम्स लॉ म्हणजे फोर्स आणि इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला दोघांमध्ये फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टन्स स्क्वेअर अँड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टन्स स्क्वेअर दोन्ही मध्ये कुलम्स लॉच्या फॉर्म्युला आणि इलेक्ट्रिक फील्डच्या फॉर्म्युल्यामध्ये सेम रिलेशन आहे याला आपण इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ म्हणतो का म्हणा त्याला इन्व्हर्स स्क्वेअर डिस्टन्सचा स्क्वेअर आहे आणि डिवाइडला आहे म्हणून इन्व्हर्स इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ म्हणजे हे रिलेशन असं असतं इलेक्ट्रिक फील्ड असेल किंवा मॅग्ने इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा फोर्स असेल बोथ फॅरी इन्वर्सली विथ आर स्क्वेअर या ऍक्सेसला मी इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा फोर्स कन्सिडर केला सपोज आपला ऍक्सेस आहे इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कॅन कन्सिडर दी फोर्स इन अलॉंग दिस डायरेक्शन इकडे आर स्क्वेअर आहे आणि मग डिस्टन्स स्मॉल फील्ड और फोर्स लार्ज डिस्टन्स लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स स्मॉल त्यामुळे हे दोघांमधलं रिलेशन आहे ते आपल्याला असं मिळतं त्याला इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ मिळतो म्हणजे हे रिप्रेझेंट काय करत आहे तर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज आहे इथं किंवा फोर्स लार्ज आहे फेन द डिस्टन्स इज स्मॉल डिस्टन्स स्मॉल असेल तर इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा फोर्स लार्ज असतो इफ द डिस्टन्स इज लार्ज तेन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्मॉल या टाईपमध्ये आपल्याला ही काय मिळत आहेत रिलेशन मिळत आहेत आणि इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा फोर्स या रेंजमध्ये म्हणजे या रेशोमध्ये काय होत जाते चेंज होत जाते देन इफ वी कन्सिडर हिअर यात आणखी एक कंडिशन लक्षात ठेवा नाव दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन व्हॅक्युम देन वी कॅन यूज दिस फॉर्म्युला बिकॉज इफ्सलॉन नॉट इज द परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑर व्हॅक्युम नाव इफ आय कन्सिडर हिअर दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन वॉटर इथं सराउंडिंगला आता काय आहे वॉटर आहे इफ द सराउंडिंग मिडियम इज वॉटर इफ द सराउंडिंग मिडियम इज नॉट व्हॅक्युम मग वॉटर जर असेल असं नाही काही मिडियम असेल व्हॅक्युम सोडून काही मिडियम असेल तर तर ह्या फॉर्म्युल्यात काय चेंज झाला असता ते रिलेशन सांगा मग इलेक्ट्रिक फील्ड हा व्हॅक्युम साठी जर फॉर्म्युला झाला तयार नाव इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन अ मिडियम म्हणा इन अ मिडियम याच रिलेशन आता काय असेल हा पार्ट मी रेस करतो एक रिलेशन सांगितलं होतं तर नाव सी दिस सेम हीच कंडिशन आहे आहे असंच या कन्सेप्टला मी यूज करतोय नाव हिअर द सराउंडिंग मिडियम इज नॉट व्हॅक्युम आता मिडियम आहे एक काही मिडियम असेल वॉटर एअर सॉरी वॉटर ऑइल काही मिडियम असेल त्या मिडियम मध्ये नाव आय दिस आय प्लेस दिस चार्ज इन दॅट मिडियम अँड फॉर मिडियम सपोज दिस मिडियम हॅज ए परमिटिव्हिटी इप्सलॉन For the permittivity of medium, we use symbol epsilon, and this epsilon is nothing but epsilon naught into small k, where small k is dielectric constant. That's how we can explain it. This Coulomb's law in the video, I have explained it in the video. If you don't know it, then you can explain it. Let's say it. If you have permittivity of epsilon, then what will change here? We can change only the symbol. We can change only the symbol. Now in place of epsilon naught, epsilon naught could use karaycha if the medium is vacuum. Now there is a medium of permittivity epsilon then we can write the symbol only epsilon for the medium. Now we get the formula. Kai change hale sangai cha madhe fakta medium change hale ki permittivity badal te. Baki sagla te chai distance te chai hanare charge te chai hai. फक्त काय बदललं परमिटिव्हिटी इप्सलॉनची व्हॅल्यू चेंज झाली मिडियम चेंज झाल्यामुळं म्हणजे हाच फॉर्म्युला आपण वन अपॉन फोर पाय इप्सलॉन इन टू क्यू बाय आर स्क्वेअर दिस इज दी फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फिन दी चार्ज इज प्लेस इन मिडियम एखाद्या मिडियम मध्ये असताना या टाईप मध्ये हा फॉर्म्युला यूज करा मग काय डिफरन्स येतोय बघा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस इन व्हॅक्यू सॉरी चार्ज इज प्लेस इन व्हॅक्यूम 
then the formula for electric field is 1 upon 4 pi epsilon naught into q by r square. Now, if there is a medium, then the formula for electric field will be 1 upon 4 pi epsilon naught, sorry, 1 upon 4 pi epsilon into q by r square. And if we take the value 1 by phi, AC, oh, sorry, E vacuum upon E medium, ratio get later. Kai will sanga yala yalna divide later. 1 upon 4 pi cancel hoil. Epsilon upon epsilon not as a middle. Q cancel hoil, R square cancel hoil. And what is this ratio? Kai ratio hota hama. This ratio is nothing but K and yas ratio upon matlo. Hey, hey, epsilon not ikda get legal upon dielectric constant. I munto. Ya type madala K hi munta yata manje. E vacuum upon E medium. This ratio will be equal to K or epsilon upon epsilon naught. Jala upon dielectric constant asahi matla hota. Ata yacha or na apan asa liu shokto E medium equal to kaya ala singa. E medium equal to. Kiwa E vacuum equal to. E vacuum equal to K into E medium. Now which electric field is large? Vacuum medium asta na K. एक हाथ दूसरा मीडियम अस्ता ना वैक्यूम अस्ता ना कि मीडियम अस्ता ना इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है दिस के हैज ए वैल्यू अलवेज ग्रेटर देन वन के ची वैल्यू ही एक पेक्शन एमी लार्ज है दस्ते भी संगीत ले मेटल साटी इनफिनिटी एयर साटी एक्सेक्टली वन एयर वैक्यूम साटी एक्सेक्टली वन and ether medium sati larger than 1, then we can say that here the electric field in vacuum is always greater than the electric field in medium. He relation he looks at you. If the vacuum made as an electric field, he name is large as the charge electric field upon a kind of medium made major kili. He relation to us important a electric field sati sa we was still looks at you. A relation sangit lami at upon kai karna rahotri acha electric field si related. The next concept at the lap and find out karna rayamade and key condition gave shock to upon key electric field find out karai kashi karai ji he looks at ale. अपन हे सगळे फॉर्म्युले घेतले ते कशासाठी एका सिंगल चार्ज साठी नाउ व्हाट इफ द इफ देयर आर मोर देन वन चार्ज एका पेक्षा जास्त चार्जेस असतील आणि त्याची इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर काय करता येऊ शकतं विचार करा जरा एका चार्ज मुळे असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड कशी कॅल्क्युलेट करायची याचं रिलेशन मी आता सांगितले देन व्हाट वी डू फॉर अ सिस्टीम ऑफ चार्जेस आपल्याकडे चार्जेसची सिस्टीम असेल तर तुम्ही काय करणार इथे आता सांगा त्यासाठी ही कंडिशन्स घेऊ शकतो आपण सपोज एक पॉइंट आहे रेफरन्स पॉइंट घेतो मी एक पी पॉइंट आहे अँड वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट पॉइंट पी या पी पॉइंटला असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड आपण फाइंड आउट करणार आहोत सपोज वी हॅव ए चार्ज q1 एक q1 चार्ज आहे द डिस्टन्स ऑफ दिस q1 चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट इज r1 r1 बार म्हणा position vector get lami now there is one more charge q2 at this point distance of the this q2 charge is r2 and there is one more charge q3 here and this q3 is at a distance of r3 from point p now here there is a system of three charges it is one charge three charges, three charges and now what is the electric field at point p P point la asteli electric field ka asel ma. Eka charge mulo kutle asna rega. For positive charge, electric field is in outward direction. So here, at point P, this is the direction of electric field due to point, uh, due to first charge. Mun apna ala matla E1 bar. Then what is E1 bar? E1 bar is the electric field at point P due to Q1. Now, electric field at point P due to Q2 is e2 and which is in this direction ya direction no konti asnar e2 electric field e2 electric field hi kuna mula hai q2 charge mula and electric field due to this q3 charge at point p is e3 which is in this direction ya direction na hi field asnar e ok so at point p there are three electric fields itha electric field kiti hai tata three fields hai and now the resultant or total electric field ya point la asela mi er bar manto 
दिस रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्पल फाइंड आउट कराए तो यूज दी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन एंड वी कैन कैलक्युलेट दिस रिजल्ट फील्ड बाय टेकिंग दी फैक्टर सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक सिंगल सिंगल चार्ज मु जी का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सगड़ी का वेक्टर ऐडिशन कराएगी सीम्पली ऐडिशन नहीं मटल मैं कसली ऐडिशन वेक्टर ऐडिशन मे इत ये सोडवाये तो क्या कराए संग इकड़ ई थ्री है इकड़ य डायरेक्शन को फील्ड है दिस फील्ड इज ई वन ई टू है पता दोन है जस कन्सिडर करा आता हा दोगे टोटल का होती मैं तो कसी कैलक्युलेट के लिए तुम्हें हिअर वी हेव टू यूज ए फॉर्म्यूला ऑफ रिजल्ट वेक्टर मैं ये मैं मटल ई वन थ्री ई वन थ्री मीन्स द रिजल्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी हियर मे आल ई वन थ्री बार हा दोगा रिजल्ट इकड़ आला ना या डायरेक्शन आखी को ई टू बार आलसो सो हियर वी कैन राइट दी ई वन थ्री बार प्लस ई टू बार दोग सेम डायरेक्शन आयाम एडिशन करू शको एंड वी गेट दी रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मे एक्जाम्पल संगित तीन अल नहीं नंबर ऑफ फोर्सेस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती मे तुम्हारा का प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन एप्लाय कराए इफ देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और नंबर ऑफ चार्जेस और यू हैव ए सीस्टीम ऑफ चार्ज मे प्रत्येक चार्ज की सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलक्युलेट करा ऐडिशन करा फैक्टर ऐडिशन करा अपने का मिलते रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते कुछ पॉइंट ली टाइप मे ये मन तो अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मना चला नंबर ऑफ चार्जेस की सीस्टीम अल तो हा फॉर्म्यूला तुम्हें यूज करू शता है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वी कन्सिडर टू कंडीशन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ वर्ड मे जो है मैं संगा की सुधा गरज नहीं वॉट इज युनिफॉर्म युनिफॉर्म मीन्स सेम एट ऑल दी पॉइंट्स इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एट एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तन वी कॉल सच फील्ड एज युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मजे डायरेक्शन आग्निट्यूड को ही पॉइंट मेजर के लिए तुम्हें ती जर सेम अल तो अपन मन तो युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इत ब दोन मेटैलिक प्लेट्स है अपन हद्दल कपैसिटर मे चांग डिस्कस करना है कपैसिटर सेक्शन मे दोन मेटैलिक प्लेट्स है अपने कड़े इत फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ड सेकेंड इज निगेटिवली चार्ड एंड डायरेक्शन ही महत्व है फॉर पॉजिटिव चार्जेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड फॉर निगेटिव चार्जेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड और मग य दोगे अशा पैरल लाइन्स तैयार होता अपन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या जो वीडियो आना है तमें अपन या टाइप एरोज बदल डिस्कस करना आहोत नाउ हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम एक डायरेक्शन न सग सग्या पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ ही मेजर करा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्निट्यूड ही सेमच आते जे अपन गॉस लॉ मे स्टडी करना आहोत कि एखाद प्लेट मु मैग्नेटिक फील्ड कभी फाइंड आउट कराएगी मैं ये इत ही जी पैरल लाइन्स मैं दाखिल होता है पैरल लाइन्स मीनिंग लक्षा ठेवा दीज पैरल लाइन्स रिप्रेजेंट्स दी युनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हा पैरल लाइन्स मीनिंग का युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ सेम इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नेट्यूड एट ऑल पॉइंट्स कुछ ही पॉइंट घर मैग्नेट्यूड आज डायरेक्शन सेम आते या युनिफॉर्म फील्ड मध्य एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आते अपने महत्व है एंड इफ आई मेजर दी मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन एट दीज टू पॉइंट्स या दोन पॉइंट मैं मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन मेजर के लिए वी फाइंड दैट दी मैग्नेट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्जर एट ए पॉइंट स्मॉलर एट बी पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज लाइक दिस एट पॉइंट बी इज लाइक दिस सो हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरंट एट डिफरंट पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो या डिफरंट पॉइंट्स डायरेक्शन आज मैग्नेट्यूड दो डिफरंट है then we can we can say that this electric field will be non uniform electric field he ek non uniform ka hai electric field hai ya type madhe uniform non uniform madla difference fakt lakshat thiwa kiwa kadi manaycha ya uniform field kadi tayar hote non uniform kadi tayar hote he kalach hai aplyala fakt uniform cha anki examples ali nahit pudha aplyala kalach jail don type cha ya kay consider karto apan electric field consider karto